পহেলা বৈশাখের উৎসব নির্বিঘ্ন করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়ার দাবি ডিএমপি বিকাল পাঁচটার পর উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠান না করতে আবারও আহ্বান ডিএসসি থেকে শাহবাগ শরদা পার্কে নটি ওয়াচ টাওয়ার থাকবে দুর্ভিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমরা পুরো পরিস্থিতি আমরা মনিটর করব। নববর্ষে টিএসসিতে নারী লাঞ্ছনা মামলার সুরাহা হয়নি এক বছরেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ব্যর্থতাকে দুষ্টেন বিশ্লেষকরা আগে থেকে বললেন যে আপনি নিরাপত্তা তিন স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা দেখলাম একটা ঘটনা হয়ে গেল আপনি সেটা উদ্ঘাটন করতে পারছেন না তখন সেটা কি ইঙ্গিত করে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছে আমি পারমিতা হিম এবং আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বর্ষবরণ সহ টানা তিন দিনের সরকারি ছুটিতে অনেকেরই রাজধানী ছাড়ার প্রস্তুতি বাস ট্রেন ও বিমানের নব্বই শতাংশ আগাম টিকিট কিনতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে ইলিশ ধরার মহোৎসব চট্টগ্রামে কোটি টাকার জাটকা জব্দ মাওয়াঘাটে দেদার্সে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ বিএনপি জামায়াত সহিংসতা না করলে এক বছর আগেই প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ ছাড়িয়ে যেত বললেন প্রধানমন্ত্রী বারো হাজার যাত্রী কমিয়ে হজ ও ওমরাহ নীতি এবং হজ প্যাকেজ সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদন এবছর যেতে পারবেন এক লাখ সতেরোশো জন এবং খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধে ছয়শো কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা প্রতিমন্ত্রীর টাকা না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা পহেলা বৈশাখে নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবারও নানা পদক্ষেপ নিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি পর্যাপ্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকবে নয়টি ওয়াচ টাওয়ার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয় বিস্তারিত জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া বলেন পহেলা বৈশাখে উৎসব মুখর জনতাকে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে না ফেলতেই বিকেল পাঁচটার পর উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠান করার ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তিনি আবারও জানান মঙ্গল শোভাযাত্রা হতে বহন করা গেলেও পড়া যাবে না মুখোশ বাজানো যাবে না ভুবু জেলা দু হাজার এক সালে পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা হামলার পরও উৎসব পাগল বাঙালি দমে যায়নি একটুও এবং আপনারা ধীরে স্থির হন বছর বছর বেড়েছে এর সার্বজনীনতা বেড়েছে লোক সমাগম কিন্তু প্রতি বছর বাংলা বর্ষবরণে নিরাপত্তা ইস্যুটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় গেল বছর টিএসসিতে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা উৎসব আয়োজনে নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে এরই ফল পহেলা বৈশাখে বিকেল পাঁচটার পর উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠান করার মুখোশ পড়া এবং ভূবজেলা বাজানোর ওপর ডিএমপির বিধিনিষেধ আরোপ করা এসব বিধিনিষেধের পর গত বছরের মতো এবার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না ডিএমপি এমন নিশ্চয়তা দিচ্ছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ডিএমপি কমিশনার সর্বোচ্চ নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না এটি আমার মনে হয় আল্লাহ পাক রাবুল আলমান ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব না এটা কোনো যৌক্তিক এটা কোনো যৌক্তিক প্রশ্ন হলো না আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত শুধু মুক্ত স্থানে এই বিধি নিষেধ করেছি কিন্তু সংরক্ষিত স্থানে বা ইনডোরে এটি করাতে কোনো বিধি নিষেধ নাই বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন রমনা ও সোহরাদি উদ্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় রাস্তার চব্বিশটি জায়গায় ব্যারিকেড থাকবে পাশাপাশি থাকবে বিকল্প পথ ও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি থাকবে নয়টি ওয়াচ টাওয়ার ডিএমপি কমিশনার বললেন সবই করা হচ্ছে জনতার নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই সুনির্দিষ্ট কোনো হুমকিও নেই জনগণকে যাতে নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি নিতে না হয় সেজন্যই আমরা একজন পেশাদার বাহিনী হিসাবে এটাকে নিশ্চিদ্র করার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছি ডিএমপি কমিশনার আরও জানান কোনো প্রতিষ্ঠান মঙ্গল শোভাযাত্রাকে যাতে নিজেদের প্রচারে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখবে পুলিশ উমর ফারুক সময় সংবাদ ঢাকা পহেলা বৈশাখে টিএসসি এলাকায় নারী লাঞ্ছনার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে দুই দফায় রিমান্ডে নিলেও মামলার রহস্যের জট খোলেনি এখনো এর আগে কোনো আসামি গ্রেপ্তার করতে না পেরে মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছিল পুলিশ 
গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার বিধান থাকায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিতে তারা বাধ্য হয়েছিলেন এদিকে অপরাধ বিজ্ঞানীরা বলছেন এক বছরেও এরকম একটি চাঞ্চল্যকর মামলার নিষ্পত্তি করতে না পারাটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ব্যর্থতার পরিচায়ক খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট গেল বছর পহেলা বৈশাখের সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় বখাটেদের হাতে লাঞ্ছিত হন অনেক নারী যার চিত্র ধরা পড়ে আশপাশের নিরাপত্তা ক্যামেরায় দেশজুড়ে আলোড়ন তোলা ওই ঘটনার পর অভিযোগ ওঠে বখাটেদের কয়েকজনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করা হলেও ছেড়ে দেয়া হয় তাদের এ অবস্থায় চারদিকে যখন নিন্দার ঝড় তখন পনেরোই এপ্রিল শাহবাগ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে পুলিশ তেইশ এপ্রিল মামলার তদন্ত ভার দেয়া হয় গোয়েন্দা পুলিশের হাতে আসামিদের ধরিয়ে দিতে ঘোষণা করা হয় পুরস্কার কয়েক মাস তদন্তের পরেও কাউকে গ্রেফতার করতে না পেরে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় পুলিশ তবে চলতি বছরের আটাশ জানুয়ারি কামাল নামে একজনকে গ্রেফতারের পর মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন করা হয় কামালকে দুই দফায় সাত দিন রিমান্ডে নিলেও পাওয়া যায়নি কিছুই আগে থেকে বললেন যে আপনি নিরাপত্তা তিন স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা দেখলাম একটা ঘটনা হয়ে গেল আপনি সেটা উদ্ঘাটন করতে পারছেন না তখন সেটা কি ইঙ্গিত করে এখানে মানুষ আসবে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করবে এটা তার একটা ঐতিহ্য হঠাৎ করে আপনি একটা নিরাপত্তা দিতে পারলেন না আপনি দুইজন পুলিশ ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখলেন এই ব্যর্থতার দায় এসে চাপালেন যে বৈরাগতরা এসে করে গিয়েছে মানে এই যে ধরনের বক্তব্য দেওয়া এর ফলে কি হয় যে আমরা আসলে দিন দিন আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে যায় পুলিশ বলছে ভিডিও ফুটেজ থেকে আটজনকে শনাক্ত করেছিলেন তারা তবে ঘটনার ব্যাপারে কোনো অভিযোগকারী কিংবা সাক্ষী না পাওয়ায় আসামি গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি কিন্তু আসামি খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মামলা পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন করা হয় কামাল ছাড়া আরো যে সাতজনকে শনাক্ত করা হয়েছিল তাদের গ্রেফতার করতে পারলে মামলার রহস্যের জট খুলবে বলেও আশা পুলিশ কর্মকর্তাদের খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা দোরগোড়ায় বৈশাখ তাই এবারও পান্তা ইলিশ সংস্কৃতির নামে সারা দেশে চড়া মূল্যে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ এটি তো দেখা গেল মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ঘাটে মাছের পাইকারি বাজারেও এর কারণ হিসেবে বৈশাখে পান্তা ইলিশের ভ্রান্ত ধারণাকে দায়ী করছেন বাজারে আসা ক্রেতা বিক্রেতারা মাওয়ায় মাছের আরত ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন সাজিদ রাজু ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে তারও আগে হাকডাক বেড়ে গেছে মাওয়ার মাছের পাইকারি আড়তে দূর দূরান্ত থেকে আসা ক্রেতাদের ভিড়ও বাড়তে শুরু করেছে তবে অন্য সব মাছ ছাপিয়ে সবার নজর ইলিশের দিকে কিন্তু কেন হেয়ালি আগে কিনছি আপনার দশ হাজার টাকা হেয়ালি অনেক কিনতে হয় পনেরো হাজার আঠেরো হাজার টাকা কিনতে হয় তাই আমরা বিশ হাজার বাইশ হাজার টাকা হালি বিক্রি করি এটা আছে আপনার এক কেজির মতন বৈশাখ মাসে পান্তা ভাতের সঙ্গে ইলিশের কি কোনো সম্পর্ক আছে উত্তরে ইলিশ কিনতে আসা ক্রেতারাও বলছেন বাঙালি সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে পান্তা ইলিশের সম্পর্ক কাছের নয় তবুও কিনছেন তারা কেন সবের আনন্দের দিন উপলক্ষে আমরা আনন্দ করে খাওয়ার জন্য অবসংস্কৃতি তো সব কিছুতে ঢুকে গেছে অবসংস্কৃতি এখন সংস্কৃত হয়ে গেছে কেউ কেউ বলছেন আশির দশকে এক শ্রেণীর শহুরে নব্যধনীরা প্রচলন করেন এই পান্তা ইলিশের অপসংস্কৃতি তাই আধুনিক যুগে নগরের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের নামে ইলিশের বাজারে থাকে আগুন এ পান্তাবাদ ইদানীকালের নিয়ম হয়েছে ইলিশ মাছটা খাওয়া এটা মডেলিং যুগে আসছে এটা আগের ঐতিহ্য যুগ না এটা বাংলাদেশের যাত্রীরা ফ্যাশন আর কিছু না এই অশুভ প্রতিযোগিতা বন্ধে সচেতনতার উপরও জোর দিলেন অনেকে সাজিত রাজু সময় সংবাদ মাওয়া মুন্সিগঞ্জ চট্টগ্রামের ফিশারি ঘাট এলাকা থেকে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের জাটকা জব্দ করা হয়েছে সকালে র্যাব জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে এসব জাটকা জব্দ করে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখে ওই এলাকার মৎস্য সংরক্ষণাগারে বিপুল পরিমাণ জাটকা সংরক্ষণ করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে যৌথভাবে অভিযান চালায় তারা পরে নয়টি মৎস্য সংরক্ষণাগার থেকে সব জাটকা জব্দ করা হয় পরে জব্দ করা জাটকা জেলার এতিমখানাগুলোতে বিতরণ করা হয় জাটকা ধরা বন্ধে আগামী ত্রিশ জুন পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
শুক্র শনিবার সরকারি ছুটি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পহেলা বৈশাখ তাই টানা তিন দিনের ছুটিতে রাজধানী ছাড়ছেন অনেকেই ইতোমধ্যে বাস ট্রেন ও বিমানের নব্বই শতাংশ টিকিট আগাম বিক্রি হয়ে গেছে বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আর বোনাস হিসেবে নববর্ষ উপলক্ষে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো দিচ্ছে বিশেষ প্যাকেজও আরও জানাচ্ছেন ফেরদোস লিপি নাগরিক ব্যস্ততা আর শহুরে একঘেয়েমি জীবন ছেড়ে নববর্ষকে বরণ করতে এবার দুদিন সাপ্তাহিক সরকারি ছুটির সাথে যুক্ত হচ্ছে পহেলা বৈশাখের ছুটিও উৎসবের এই সময়টাকে নিজের মতো করে কাটাতে তাই অনেকে যাচ্ছেন গ্রামের বাড়ি আবার পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকে উপভোগ করতে যাচ্ছেন বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটে চাহিদার কারণে তাই অধিকাংশ বাসের টিকিটের বিক্রি প্রায় শেষ পর্যায়ে বলে জানান কর্মকর্তারা শুক্র শনি দুই দিন বন্ধ বৃহস্পতিবারে নববর্ষটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি যে সমুদ্র সৈকত দেখা হবে নববর্ষটা পালন করা হবে টিকিট বুকিং মানে নব্বই শতাংশ প্রায় শেষ আর এখন বাকি দশ পার্সেন্ট আছে ওইটা দু একদিন শেষ হয়ে যাবে একই অবস্থা ট্রেন ও আকাশ পথেও তেরো তারিখের ট্রেনেই চাপ বেশি হবে কারণ ওই দিন ভ্যাকেশনটা শুরু হয় বিশেষ করে বিকাল থেকে শুরু করে তিনটার পর থেকে শুরু করে যে ট্রেনগুলো আছে রাত পর্যন্ত ওইটাই সবচেয়ে বেশি কক্সবাজারের মধ্যে আপনার অলরেডি সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে এবং তেরো তারিখে এগুলো প্রায় শেষের পথে আর মোটামুটি বেশ রাস যাচ্ছে আর এই ছুটিকে আকর্ষণীয় ভাবে কাটাতে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো দিচ্ছে নানা অফার ও ছাড় অন্য সময়ের তুলনায় নববর্ষের আগে একটু আমরা একটু বুকিং টুকিং একটু বেশি হচ্ছে বিশেষ আয়োজন বলতে আমাদের স্বাভাবিক যে প্রাইস ওখান থেকে আমরা একটু অনার করে থাকি অফার করে থাকি স্পেশাল অফার করে থাকি এছাড়া সরকারি এই টানা বন্ধে লঞ্চের অগ্রিম টিকিট বিক্রিও প্রায় শেষ পর্যায়ে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ ঢাকা সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে বিএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে রাজধানীতে আবারও ডিপ্লোমা নার্সদের বিক্ষোভ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার চেষ্টা পুলিশের বাধা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দীর্ঘদিন জামায়াত বিএনপি তিন মাস সহিংসতা না চালালে আরও আগেই প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ ছাড়িয়ে যেত সন্ধ্যায় গণভবনে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে নবনির্বাচিত কমিটির সাথে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা মহানগর নেতৃবৃন্দকে জঙ্গিবাদ দমনে কঠোর নজরদারির নির্দেশ দেন জাতির পিতার আমলেই একমাত্র সেই পঁচাত্তর সালে বাংলাদেশ সাত ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এরপর আর পারি নাই আর জাতির পিতা হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগ সরকারে এসে আবার বাংলাদেশ এই সাত ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে হয়তো এই সাত ভাগ আমরা আরও আগে আনতে পারতাম দু হাজার পনেরোতে আমরা অর্জন করতে পারতাম কিন্তু বিএনপি যদি এভাবে আর জামাত পীরে যদি এই মানুষ পুড়িয়ে হত্যা না করত সরকার উৎখাতের নামে তিনটা মাস এদেশের মানুষের উপরে যে জুলুম তারা করেছে কেউ ঘরে বেরোতে পারে তাদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস আমরা কঠোর হস্তে দমন করে যাচ্ছি এবং এটা আমরা করে যাব কাজে আপনাদের উপরে দায়িত্ব থাকবে যে ঢাকা শহরে প্রতিটি এলাকার মানুষকে সচেতন করে দেওয়া যে কোথাও কোনো জায়গায় যদি কারো খোঁজ পাওয়া যায় যে যারা এই ধরনের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের সাথে জড়িত বা এই ধরনের কোনো কিছু কর্মকাণ্ড করছে কিনা সেটা নজরদারিতে রাখতে হবে সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সংস্থাতে তুলে দিতে হবে আইনের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং দেশের মানুষের স্বস্তি শান্তি ফিরিয়ে আনা আগামী দশ ও এগারো জুলাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশতম জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান যদি কোনো অঘটন না ঘটে তাহলে আমরা আশা করব যে দশ এগারো জুলাই আমাদের সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের একটা সম্মেলন করা একটা বিশাল ব্যাপার আওয়ামী লীগের সম্মেলন মানেই বাংলাদেশের অস্তিত্ব সারা বাংলাদেশ থেকে বিদেশ থেকে আপনার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবে আমরা চাচ্ছি যেটা উৎসবমুখ হবে সেই সঙ্গে নতুন নেতৃত্ব আপনার নির্বাচন করা হবে এইবারেও আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনার সেখানে অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতি সমাজ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচিত হবে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আওয়ামী লীগ কখনো ভিন্ন মত সহ্য করতে পারে না বলে মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জাফরকুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন ক্ষমতাসীন এই দলটি দাম্ভিকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে 
দৈনিক আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের কারাবন্দিতে তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হলে ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে দলের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে বলেও মন্তব্য করেন ফখরুল আওয়ামী লীগ যে কখনো কারো মত সহ্য করে না আওয়ামী লীগ যে সহিষ্ণুতার রাজনীতি করে না আওয়ামী লীগ যে সব সময় একটা দাম্ভিকতার গাজিতে ভুগছে এ কথা নতুন করে আমাদের জানার দরকার হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভুল ত্রুটি আছে আমাদের কিন্তু সেই ভুল ত্রুটিকে শুধরে নিয়ে গণতন্ত্রের জন্য সঠিক পথে দিতে চাই তাহলে আমাদের সবচেয়ে বড় যে জিনিস দরকার হবে সেটি দলের মধ্যে যেমন ঐক্য দরকার হবে জাতীয় ঐক্য দরকার হবে যে গণতন্ত্রকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমাদের একটি জাতীয় ঐক্য তৈরি হবে সৌদি সরকারের নির্দেশনা মেনে এবছর সরকারিভাবে হজ যাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে এবং বেসরকারিভাবে যাত্রীর সংখ্যা কমিয়ে জাতীয় হজ নীতি ও প্যাকেজের সংশোধনীতে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান এবছর বেসরকারি ও সরকারিভাবে মোট এক লাখ আট হাজার সাতশো আটান্ন জন হজে যেতে পারবেন ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে হজ পালন আর এ উপলক্ষে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের পূর্ণভূমিতে পাড়ি জমান লাখ লাখ মুসল্লি যে জন্য সরকারি বেসরকারি পর্যায়েও নেওয়া হয় নানা ব্যবস্থাপনা তবে এবারের হজ ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু সংশোধন এনেছে সরকার সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে চলতি বছরের হজ প্যাকেজের সংশোধনী চূড়ান্ত করে মন্ত্রিসভা সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান এবছর সরকারিভাবে হজ যাত্রীর সংখ্যা পাঁচ হাজার বাড়লেও কমেছে বেসরকারি পর্যায়ে হজ এজেন্সিগুলোর যাত্রীবহনের সংখ্যাতেও আনা হয়েছে পরিবর্তন সরকারি ব্যবস্থাপনায় পাঁচ হাজারের পরিবর্তে দশ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় একানব্বই হাজার সাতশো আটানব্বই জন সহ মোট এক লক্ষ এক হাজার সাতশো আটান্ন জন হজযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করা মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরও জানান এবারে কোরবানির টাকা ইলেকট্রনিক পেমেন্টের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে হাজিদের অন্যান্য সার্ভিসেও অনুসরণ করতে হবে অনলাইন পদ্ধতি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে কোরবানি করার এখন সুযোগ দেওয়া হবে না আবাসন বাড়ি ভাড়া পরিবহন ও ক্যাটারিং খরচ বাবদ যত অর্থ প্রদান করা হবে সবগুলো ই পেমেন্ট করতে হবে সৌদি আরবের আরাফাতের ময়দানে ওয়াটার কুলিং ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেক হাজিকে একশো পঞ্চাশ রিয়াল অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করার কথাও জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব আগামী দশ সেপ্টেম্বর পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কিশোরগঞ্জের শামসুদ্দিন আহমেদ সহ পাঁচ জনের বিচার কাজ শেষ হয়েছে এ বিষয়ে যে কোনো দিন রায় দেবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দুপুর উভয় পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন শেষে বিচারপতি আনোয়ারুল হকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন এ পাঁচজন আসামির মধ্যে শুধুমাত্র শামসুদ্দিন আহমেদ কারাগারে রয়েছেন বাকিরা পলাতক রয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর দাবি এ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আনা একাত্তরে হত্যা আটক নির্যাতনের সাতটি অভিযোগেরই প্রমাণ করতে পেরেছেন তারা উনিশশো একাত্তর সালে এদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই অভিযোগগুলির মধ্যে সাত অভিযোগ আনা হয়েছে এই সাত অভিযোগ হচ্ছে হত্যা অগ্নিসংযোগ নির্যাতন অপহরণ এই সমস্ত অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে আমরা বিশ্বাস করি সন্ধ্যাতীতভাবে আমরা মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের আইন ও বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি আমরা দাবি করেছি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের প্লেয়ার ড্রাফট শেষ ক্লাবগুলো বেছে নিয়েছে তাদের কাঙ্ক্ষিত ক্রিকেটারদের এবারের প্লেয়ার বাই চয়েজে অন্য ক্লাবগুলোর তুলনায় আবহানির ভাগ্য যেন একটু বেশি সহায় ছিল তবে মোহাম্মেডান লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ প্রাইম দলেশ্বর শেখ জামাল ছাড়াও অন্য দলগুলোর ক্রিকেটাররাও আত্মবিশ্বাসী নিজেদের দল নিয়ে আর লিগে দারুণ কিছু করে দেখাতে অবশ্যই খুব ভালো লাগছে যে আবাহনের টিমে আবাহনের মধ্যে একটা টিম চান্স পেয়েছে আমাদের টিমটা আল্লাহর মধ্যে একটু মানে দেখতে গেলে সব সবার থেকে একটু আগাই আছে তো এটা আসলে 
মানে মাঠে প্রমাণ করতে হবে আমাদের ওপেনারও ভালো আছে মিডল অর্ডারও ভালো আছে লোয়ার অর্ডারও ভালো আছে সব দিক মিলে আমাদের টিমটা খুবই ভালো হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা যে একটা টিমে একটা ভালো ক্যাপ্টেন থাকলে যা হয় তো আমাদের একটা ভালো ক্যাপ্টেন লাভ হয়েছে আশা করি বছর আমাদের খুব ভালো একটা রেজাল্ট হবে মাস্টারি ভাই আমাদের টিমে আছে কলা বাগানে আমি লাস্ট ইয়ার খেলছি লাস্ট ইয়ারে আরও দুই তিনটা প্লেয়ার আছে তো জিনিসটা হয়েছে কি তো মানে আমাদের জন্য বেটার হবে তো মানে একসাথে সবাই এর আগের বছরে কাজ করছে এই বছর আবার সেম তো মানে ম্যাক্সিমাম প্লেয়াররা সবাই আছে খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য ছয়শো কোটি বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছে সরকার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এ সময় তিনি বলেন আসন্ন পহেলা বৈশাখের আগেই শ্রমিকদের কিছু পাওনা পরিশোধ করা হবে দুপুরে প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণার পর টাকা না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ নন সিবিএ শ্রমিক ঐক্য পরিষদ শ্রমিকদের অভিযোগ এর আগেও সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ দেওয়া হলেও তার কোনো সুফল পাননি পাটকল শ্রমিকরা তাই এবার টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট ও অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় শ্রমিকরা এর আগে সকালে আন্দোলনকারী শ্রমিকরা খালিশপুর প্লাটিনাম জুটমিল গেটের সামনে বিক্ষোভ করে গত আট দিন ধরে টানা কর্মসূচিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সাতটি পাটকলের সব ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এর পূর্ব প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন গেরা ছুটি পিএফ বাদ বাবদ তিনশো চুয়াত্তর কোটি টাকা এবং পাট ক্রয় করার জন্য দুশো কোটি টাকা সেই ওয়াদা আজও পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয় নাই যে কারণে আমরা মনে করি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সহসা মিলের অ্যাকাউন্টে টাকা পরিবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না ফিলিপিন্সের আরসিবিসির জুপিটার শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক মায়া দে গৈতর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের আট কোটি দশ লাখ ডলার পাচারের বিষয় আগামীকাল প্রাথমিক তদন্ত শুরু করবে দেশটির বিচার বিভাগ এই জন্য আগামীকাল বিচার বিভাগের প্রাথমিক শুনানিতে মায়া দে গৈতকে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুনানিতে সহকারী প্রসিকিউটর গিলে ম্যারি প্যাকামেরা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন মায়াকে এছাড়াও মাইকেল ক্রুজ জেসি ল্যাগ্রোসাস আলফ্রেড সান্তোস ও এন্ড্রু কোভাসকুইচ এই চারজনের জাল অ্যাকাউন্ট জুপিটার শাখায় কিভাবে খোলা হয়েছিল সে বিষয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে মায়াকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক থেকে ফিলিপিন্সের আরসিবিসির জুপিটার শাখার এই চারটি অ্যাকাউন্টে পাচার হয় এর আগে দেগুইতোর বিরুদ্ধে মামলা করে আরসিবিসি ও দেশটির অ্যান্টিমানি লন্ডারিং কাউন্সিল সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী অঞ্চলে বিধানসভার দ্বিতীয় পর্বের ভোট গ্রহণে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ আসামের একষট্টিটি আসনেও ভোট গ্রহণ পানি দেবে টেনশন নয় পিএসসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল সহ ব্যাচ ভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিতে গেলে পুলিশের বাধার মুখে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে নিয়োগ বঞ্চিত নার্সরা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর যাত্রা করে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা বেকার নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ বেসিক গ্রাজুয়েট নার্সেস সোসাইটি মিছিলটি হাইকোর্ট মোড়ে পৌঁছালে পুলিশের বাধার মুখে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে তারা পরে প্রশাসনের আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ তুলে নেয় তারা দাবি আদায়ে গত আট দিন ধরে প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে আসছে নিয়োগ বঞ্চিতরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ হল ভারতের বিধানসভা নির্বাচনে আসামের একষট্টিটি ও পশ্চিমবঙ্গের একত্রিশটি আসনের ভোট গ্রহণ তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী অঞ্চলের প্রথম দফার দ্বিতীয় পর্বের ভোটে বাঁকুড়া বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একশো তেষট্টি জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণে ভোট দেন ভোটাররা বর্ধমানের জামুড়িয়ায় একটি ভোট কেন্দ্র থেকে কয়েক বস্তা তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ এ সময় বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তৃণমূল এবং বামফ্রন্টের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় পশ্চিমবঙ্গে মোট দুইশো চুরানব্বইটি আসনের নির্বাচনে ছয় দফায় ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হবে পাঁচ মে সবশেষ দফার ভোটের পর উনিশ মে একই সঙ্গে ভোট গণনা করা হবে আইপিএল এর খবর 
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের নবম আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মাঠে নামবে গুজরাট লায়ন্স ও কিংস 11 পাঞ্জাব মোহালিতে খেলাটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত 8:30 টায় আগের অধিনায়ক জর্জ পেলিকে ছেড়ে দিয়ে একদম নতুন এক দল গড়েছে প্রীতি জিন্তার পাঞ্জাব এবারে অধিনায়ক করা হয়েছে প্রোটিয়া হার্ট হিটার ডেভিড মিলারকে 2014 সাল থেকে পাঞ্জাবের হয়ে 34টি ম্যাচ খেলেছেন কিলার মিলার পাঞ্জাব দলে আছে নজি ক্রিকেটার গ্ল্যান মিক্সওয়েল যিনি শেষ আসরে 11 ম্যাচে রুক করেছিলেন মাত্র 145 রান তবু অনেকটা তার উপরই নির্ভর করবে দলের সাফল্য অন্যদিকে প্রথমবারের মতো আইপিএল খেলতে নামবে গুজরাট লায়ন্স দলের অধিনায়ক সুরেশ রায়না এ দলের মূল অস্ত্র ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও অ্যারন ফিঞ্চকে নিয়ে গড়া উদ্বোধনী জুটি এছাড়াও আছেন ডয়েন ব্রাভো ডেল স্টেইন জেমস ফকনারের মতো তারকা খেলোয়াড়রা সন্ধ্যার সময় এই পর্যায়ের শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার পহেলা বৈশাখে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নেয়ার দাবি ডিএমপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নয়টি ওয়াচ টাওয়ার বিকেল পাঁচটার পর উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠান না করার আবারও আহ্বান বর্ষবরণ সহ টানা তিন দিনের সরকারি ছুটিতে অনেকেরই রাজধানী ছাড়ার প্রস্তুতি বাস ট্রেন ও বিমানের নব্বই শতাংশ আগাম টিকিট বিক্রি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে ইলিশ ধরার মহোৎসব চট্টগ্রামে কোটি টাকার জাটকা জব্দ মাওয়াঘাটে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ বিএনপি জামায়াত সহিংসতা না করলে এক বছর আগেই প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ ছাড়িয়ে যেত বললেন প্রধানমন্ত্রী এবং বারো হাজার যাত্রী কমিয়ে হজ ও ওমরা নীতি এবং হজ প্যাকেজ সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদন এবছর যেতে পারবেন এক লাখ সতেরোশো জন এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়